வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி என்ன கிளாஸஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மெயினாக அந்த லாஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம போன கிளாஸில் பார்த்துருக்கோம் லேயர் மாஸ்க்கை பற்றி பார்த்தோம் இது லேயர் மாஸ்க்லேயே பண்ணலாம் பட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா அடிஷ்னலாக சில மாஸ்க் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு பேர் கிளிப்பிங் மாஸ்க் இந்த கிளிப்பிங் மாஸ்க் எலிஸ்ட்ரேட்டர்லேயும் உண்டு நமக்கு வந்துட்டு இப்போ ஃபோட்டோஷாப்பில் பார்க்க போகிறோம் அந்த ஃபோட்டோஷாப்பில் பார்க்க போகிறோம் இது மட்டும் இல்லை கிளிப்பிங் மாஸ்க் போக அடுத்ததாக ஏற்கனவே குயிக் மாஸ்க்கை பற்றி பார்த்துட்டோம் அதனால் கிளிப்பிங் மாஸ்க் முடிச்சுட்டு வெக்டர் மாஸ்க் இருக்குது வெக்டர் மாஸ்க் வந்துட்டு நமக்கு என்ன டைம் இருக்குது அதாவது நம்ம பென் டூர்லாம் டீச் பண்ண பின்னாடி வெக்டர் மாஸ்க்கை பற்றி பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு நம்ம பேசிக்காக என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா என்னோட இந்த எஃபெக்டை எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது இந்த எஃபெக்டை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் இது ஒரு பேசிக் டூட்டோரியலில் எப்படி கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு ப்ராக்டிக்கல் நீங்கள் வந்துட்டு எப்பயுமே வந்துட்டு ஒரு விஷயத்தை கற்றுக் கொடுக்கும்போது டைரெக்டாக என்னென்ன ஆப்ஷன் இதை வச்சு பண்ணலாம் அப்படின்றத விட இது நான் பண்ணியிருக்கேன் இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாமா அப்படின்ற மாதிரி கொண்டு போனோம்னா உங்களுக்கும் கற்றுக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ஃபைலை வந்துட்டு ஜஸ்ட் ஒரு காப்பியை சேவ் பண்ணி வச்சுக்குவோம் ஏன்னா வந்துட்டு இதோட நான் இது வரைக்கும் இந்த ஃபைலை சேவ் பண்ணலை அப்போ நான் ரிவர்ட் கொடுத்தாலும் என்ன ஆயிரும் டோட்டலாக இதாயிரும் இப்போ அந்த ஃபைல் சேவ் கொடுத்துருக்கேன் ஜஸ்ட் இது ஆக்சுவலாக வந்துட்டு இது என்ன ஏன் இவ்வளோ தூரம் டிலே ஆகுது நான் இவ்வளோ தூரம் சிஸ் மிஷின் பவர்ஃபுல்லாக இருந்தாலும் இது டிலே ஆகிறதுக்கு ரீசன் என்னென்னா இது சோனி இ செவன் த்ரீ ஆரில் எடுத்தது எக்ஸ்ட்ரீம் ஹை குவாலிட்டி அதாவது ஃபார்ட்டி செவன் மெகா பிக்சல் அந்த ஃபார்ட்டி செவன் மெகா பிக்சல் அப்படின்னு வரும்போது இதோட சைஸ் வந்துட்டு என்னோடய மிஷின் அப்படியே டோட்டலாக ஹேங் ஆகுது இமேஜ் சைஸ் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இது என்ன கை காட்டுது எட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தாறு பிக்சலுக்கு ஐயாயிரத்தி அறநூற்றி பதினெட்டு பிக்சல் நம்பர் ஆஃப் பிக்சல்ஸ் ஹெவியாக இருக்குது ஓகே சரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த இமேஜை பொறுத்த வரைக்கும் கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன் இதை ஒரு டூப்ளிகேட் பண்ணிப்போம் அதை டூப்ளிகேட் பண்ணி வச்சுட்டு நமக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் என்னோடய ஒரிஜினல் இமேஜ் இங்கே இருக்குது இதை எஃப் டுவெல் ப்ரெஸ் பண்ணி நம்மளோட ஒரிஜினல் இமேஜ் கொண்டு வந்தாச்சு ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா எனக்கு வந்துட்டு ஒரு சின்ன போர்ட்ரேட் ஃபேஸ் மட்டும் தேவை அதுக்கு இந்த மாடலோட ஃபேஸ் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணுறேன் நான் என்ன பண்ணுறேன் இது லேயரில் இருக்குது நம்ம என்ன பண்ணலாம் முதல்ல இந்த லேயரை டூப்ளிகேட் பண்ணிப்போம் இப்போ இந்த ஏரியா மட்டும் செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த ஏரியா செலக்ட் பண்ணணும் கூட அவசியம் கிடையாது ஜஸ்ட் இப்போதைக்கு எப்படியே இருக்கட்டும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த ஃபேஸை வந்துட்டு ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி இந்த எஃபெக்டை க்ரியேட் பண்ணோம் கண்ட்ரோல் ஆர் போட்டுக்கிறேன் எனக்கு ரூலர் வந்துருச்சு சைட்லேருந்து ட்ராக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வர்றேன் ஒரு கைட்லைன் வச்சுக்கிறேன் இப்போ எனக்கு ஒரு டெக்ஸ்ட்டு தேவை அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா இந்த ஃபேஸோட ஃப்ளோவுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் இது கிட்டத்தட்ட இதோட அமைப்பு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஃபேஸோட அமைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி டெக்ஸ்ட்டாக இருக்குது உங்களுக்கு எப்படி தேவையோ இல்லை வேறு எதாவது கோட்ஸ் நீங்கள் டிசைன் பண்ணீங்க அப்படின்னாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரியும் நம்ம வச்சுக்கலாம் இதை என்னோடய ஃபேஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் என்ன பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் இப்படி கொண்டு வந்துட்டு மேலேருந்து டாப்பில் இருந்து கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நான் இப்படி கொண்டு வந்து வச்சிட்றேன் ஓகே இது வரைக்கும் வச்சாச்சு வச்சுட்டு இதை இந்த டெக்ஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நிறைய டெக்ஸ்ட்டாக வச்சுட்டு கூட நம்ம கொண்டு வந்துக்கலாம் எப்படி அப்படின்னா நம்ம அடுத்த கிளாஸ் இதிலே நம்ம இன்னொரு கிளாஸும் பார்த்துருவோமே நமக்கு வந்துட்டு இந்த கிளா ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃப்ரேமை இதுக்கேற்ற மாதிரி டெக்ஸ்ட் ஃப்ரேமை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே டெக்ஸ்ட் வச்சுட்டு அதுலேயும் கிளிப்பிங் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த லேயர் ஜீரோவை லேயர் ஜீரோவை ஜஸ்ட் அப்படி மேலே கொண்டு போக போகிறேன் எனக்கு மேலே கொண்டு போகிறக்க ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு கீபோர்டில் கண்ட்ரோலை ப்ரெஸ் பண்ணி ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டை ரைட் சைடு க்ரோ ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆர்டர் மேலே போயிடும் மேலே போன பின்னாடி இந்த ரெண்டு லேயருக்கு இடையில் இந்த இடத்துல ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கர்சர் இந்த மாதிரி மாறும் மாறும்போது இது கிளிப் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கீழே இருக்க என்ன ஷேப் இருக்கோ அந்த ஷேப்புக்குள்ளே இந்த இமேஜ் என்ன ஆயிரும் ஃபிட் ஆகிடும் ஓகே அப்போ இமேஜ் இது ஃபிட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இந்த எழுத்துக்குள்ளே மட்டும்தான் எனக்கு இமேஜ் தெரியும் எனக்கு
அதுதான் மாஸ்க் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேயா இந்த ஃபோட்டோவுக்கு ஓகே இது எல்லாமே வந்துடுச்சு எனக்கு இதுக்கு ஒரு பேக்ரவுண்ட் வச்சா எப்படி இருக்கும் அப்படின்றக்காக ஒரு நியூ க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இந்த பேக்ரவுண்ட் என்ன கலரில் வேணால் இருக்கலாம் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஐ ப்ரெஸ் பண்ணி இங்கே இருக்க இந்த கலர் எடுத்துக்கிறேன் கலர் எடுத்துகிட்டு எக்ஸை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு இது பேக்ரவுண்ட் கலராக வந்துடும் பேக்ரவுண்ட் கலராக வந்த பின்னாடி கண்ட்ரோல் பேக் ஸ்பேஸ் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஃபுல்லாக ஃபுல்லாகிடுச்சு இப்போ கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணி ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் ஓப்பன் ப்ராக்கெட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸ்டெப்ஸாக ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக நம்ம கீழே இறக்கி கொண்டு வந்துடலாம் இப்போ எனக்கு இந்த மாஸ்கில் வந்துட்டு ஒரு சின்ன பிரச்சனை என்னென்னா மாஸ்கில் ஒரு சின்ன அந்த ஒயிட் லைனை சேர்த்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம என்ன பண்ணலாம் மாஸ்கில் இந்த மாஸ்க் ஏரியா செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த லாக்கை டிசேபிள் பண்ணிவிட்டு வி ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த இப்போ டவுனாரை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இந்த டவுனாரை ப்ரெஸ் பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த லாக் என்னென்னா இந்த மாஸ்க் வந்துட்டு ஒரு தனி லேயர் மாதிரி இருக்கும் இதையும் இதையும் ஒரே நேரத்தில் மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு இப்போ இந்த கிளிப்பிங் மாஸ்க் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா ரெண்டுமே லாக்கில் இருக்காது இப்போ நான் இந்த இமேஜை நான் இப்படி மூவ் பண்ணுறாலும் என்னாயிரும் மாறிடும் அண்டு பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கடுத்து இந்த டெக்ஸ்ட்டை நான் எப்படி மாடி இப்படி டெக்ஸ்ட்டை நான் மாடிஃபை பண்ணாலும் என்ன ஆகும் டோட்டலாக ரெண்டுக்குமே பிக்சருக்கும் அந்த கிளிப்பிங்க்கும் இடையில் நமக்கு எந்த கனெக்ஷனும் இல்லை அப்போ இதையும் இதையும் கனெக்ட் பண்ணால் என்ன பண்ணணும் இந்த ரெண்டு லேயரையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே கீழே வந்துட்டு ஒரு லிங்க் லேயர்ஸ்ன்னு இருக்கா அதை லிக் கிளிக் பண்ணிடணும் இப்போ என்ன ஆயிரும் இதுவும் இதுவும் லிங்க்டாக இருக்குது இப்போ நான் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டெக்ஸ்ட்டை மூவ் பண்ண என்னென்னாகும் இமேஜும் சேர்ந்து மூவ் ஆகும் ஓகேயா இதுதான் பேசிக்காக கிளிப்பிங் மாஸ்க் சரி எனக்கு கிளிப்பிங் மாஸ்க் இந்த கிளிப்பிங் மாஸ்கில் நம்ம என்ன சொன்னோம் மேலே இங்கே ஓய்ட்டு தெரியுது நான் மறுபடியும் இந்த லிங்க்கை டிசேபிள் பண்ணிவிட்டு டெக்ஸ்ட்டை கொஞ்சம் அப்படி கீழே இறக்கி வச்சுப்போம் ஓகே இப்போ கரெக்டாக இருக்கா ஆல் யூ நோ ஹூ ஐ ஆம் ஓகே சரி இது எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணலாம் டோட்டலாக அப்படி செலக்ட் பண்ணி இந்த மூணையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு குரூப் பண்ணிவிட்டால் பெட்டராக இருக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம குரூப் பார்க்கல அப்போ நம்ம பண்ணலாம் இந்த குரூப்பை கீழே இருக்க குரூப்பை ஒரு சின்னதாக ஒரு ஹோல்டர் மாதிரி காட்டுதா அதை கிளிக் பண்ணு ஷிஃப்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி கிளிக் பண்ணால் நம்ம செலக்ட் பண்ண லேயர்ஸ் எல்லாமே அந்த குரூப்புக்குள்ளே உள்ளே போயிடும் ஓகே இப்போ கண்ட்ரோல் ஜீரோ போட்டு ஃபிட் ஆன் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துட்டேன் இந்த குரூப் ஒன்றை என்னோடய இமேஜை நான் இப்படி மூவ் பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்து வைக்கிறேன் இது என்ன அப்படின்னா இந்த கைட்லைனை இப்போ அதுக்கிற மூவ் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இதை வந்து ஒரு கோல்டன் ரேஷியோவில் கொண்டு வந்து வைக்கிறோம் இந்த கோல்டன் ரேஷியோ சரி ஓகே இந்த கோல்டன் ரேஷியோனால் என்ன அப்படின்னா ஒரு டிசைனிங்கில் இந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் தான் இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்ட்டு டிசைனிங்கோட ரோல் இருக்குது நமக்கு கோல்டன் ரேஷியோ பற்றி இப்போதைக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை இருந்தாலும் கோல்டன் ரேஷியோ எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக என்னோட கிராப் டோல் எடுத்துகிட்டு இந்த கிராப் டோல் எடுத்துக்குவோம் இதில் டிஃபால்ட்டாக உங்களோட கிராப் டோலில் இப்படி மேலே செலக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து கோல்டன் ஸ்பைரல்னு இருக்கும் இந்த கோல்டன் ஸ்பைரலை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் அப்படி கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன காட்டுது அப்படின்னா இந்த கோல்டன் ஸ்பைரலில் இந்த ஏரியா வந்துட்டு காட்டிகிட்ருக்கு இது ஆக்சுவலாக என்ன பிடிச்சிருப்பாங்கன்னா ஒரு ஃபிபனாக்சி சீரீஸ் மாதிரி தனித்தனியாக கட் பண்ணி வரும் அதாவது இதில் வந்து மூணில் ரெண்டு பாகம் இதை வந்து ரெண்டாவது பிரித்து இது வந்துட்டு அதோடய ரேஷியோன்னு ஒரு கிளாஸில் நம்ம பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் இதை மட்டும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இந்த ஏரியா நம்மளோட ஒரு டிசைனிங்கில் மேக்சிமம் விசிபிள் ஏரியா இருக்கும் இதே இதை அப்படியே இது மிரரில் பண்ணியிருந்தோம்னா நமக்கு இந்த இடத்துல வரும் அதனால் என்னோடய டிசைனிங்கை இதுக்கேற்ற மாதிரி நான் இந்த இடத்துல வச்சுருக்கேன் அப்போ வந்துட்டு என்னோடய லே அவுட் வந்து பக்காவாக இருக்கும் இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணிப்போம் ஓகே இப்போ எனக்கு இந்த பேக்ரவுண்டில் வந்துட்டு ஒரு சின்னதாக ஒரு டெக்ச்சர் ஏதாவது ஒன்று அப்ளை பண்ணால் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் டெக்ச்சர் நம்ம ரெடிமேடாக இருந்ததுன்னா அப்படியே கொண்டு வந்து வச்சிடலாம் இல்லை கொஞ்சம் பரலப்பு இந்த மாதிரிலாம் வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதோட பேட்டர்ன் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் இந்த பேட்டர்ன் ஆட் பண்ணுறக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் இருக்கிறதோடைய பேட்டர்ன் ஆட் பண்ணுறக்காக இங்கே எஃபெக்ட்ஸில் ஆட் பண்ண போகிறேன் இந்த எஃபெக்ட்ஸில் பேட்டர்ன் ஓவர்லே இந்த பேட்டர்ன் ஓவர்லே லாஸ்ட்டாக நான் செலக்ட் பண்ண பேட்டர்ன் ஓவர்லே அது வேல்யூவோட இருக்குது டிஃபால்ட்டாக எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நார்மலில் இருக்கும் இப்படி ஃபுல்லாக எப்படி இருக்கும் நான் எந்த பேட்டர்ன் செலக்ட் பண்ணாலும்
இதை செலக்ட் பண்ணியிருக்கும் போது இந்த சின்ன ஸ்கொயர் தெரியல அதனால் நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம் என்னோடய ஸ்கேலை யூஸ் பண்ணி அதோடய சைஸை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஓகேங்களா இப்போ இது தான் நம்ம பண்ணியிருந்தோம் ஓகே இப்போ இது ஓகே பண்ணிடுவோம் இப்போ வந்துட்டு இதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் நமக்கு ஃப்ரண்ட் பேஜ் ஒரு ரேப்பர் இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணும்போது க்ரியேட்டிவாக பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ பேசிக்காக நம்ம என்ன கற்றுக்கிட்டோம் ஒரு கிளிப்பிங் மாஸ்க்கு அந்த கிளிப்பிங் மாஸ்க்குள்ளே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட்டில் எப்படி கிளிப் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு சரி அதே மாதிரி நம்ம அடுத்து இங்கே வருவோம் இந்த இமேஜை பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டெக்ஸ்ட்டு அந்த டெக்ஸ்ட்டுக்குள்ளே இன்னொரு இமேஜை வச்சுருக்கேன் சரி இது எப்படி க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு முத முதல்ல எப்பயுமே ஒரு கிளிப்பிங் மாஸ்க் க்ரியேட் பண்ணோம்னா அதை விட்டு எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி அதை விட்டு வெளியில் வரவும் தெரியணும் வழக்கமாக இதை வந்துட்டு ஜஸ்ட் இப்போதைக்கு ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு டெக்ஸ்ட் வச்சுருக்கேன் நம்ம இந்த பியூட்டிஃபுல் மெமரிஸ்ன்றது ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு டெக்ஸ்ட்டு அந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து நான் ரொட்டேட் பண்ணி சைடில் திருப்பி வச்சுருக்கேன் ஓகே இன்கேஸ் எப்படி திருப்புறது அப்படின்னு தெரியலனா எம்மை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரீ டிரான்ஸ்ஃபார்ம் வாங்க இந்த கார்னரை இங்கே ப்ரெஸ் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணும்போது ஸ்விஃப்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் கன்ஸ்டைன் ஆங்கிள்ஸ்லாம் வரும் ஓகே இப்போ கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ வந்த பின்னாடி இது தான் நமக்கு கிடச்சிது இந்த ரெண்டு லைனுக்கு இடையில் இருக்க கேப்பை எப்படி குறைச்சேன் அப்படின்னா இப்போ டிஃபால்ட்டாக இந்த பேலட்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னம்னா இது வந்து பாயிண்ட்டோட சைஸ் இதுக்கு அடுத்து ஒரு ஏ போட்டு ஒரு ரெண்டு இதுக்கும் இன்னொரு கீழ ஏ போட்டு ஒரு சின்ன ஆரோ கட்டியிருக்காங்க இது எதுக்கு அப்படின்னா ஒரு லைனுக்கும் அடுத்த லைனுக்கும் இடையில் உள்ள கேப்பை இதை வந்து லீடிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேயா அப்போ இந்த லீடிங்கை நம்ம குறைச்சோம் அப்படின்னம்னா இது ஒன்றோட சரி இதை விட கம்மியாக பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் ஒன்றோட ஒன்று ஓவர் லேப் ஆகும் நமக்கு இங்கே ஓவர் லேப் தேவையில்லை அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஜஸ்ட் கரெக்டாக நம்ம இந்த அளவுக்கு வச்சுருக்கோம் ஓகே இப்போ இதை ரொட்டேட் பண்ணுறோம் என்னோட மார்க்கெட் டூலில் தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கணும் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஃப்ரீ டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இப்போ இங்கே நம்ம வேல்யூ கொடுத்தோம் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் எங்கே இங்கே மேலே என்னோட டூல்ஸ் ஆப்ஷன் பார் இந்த பாரில் நைன்ட்டி ஓ நைன்ட்டினா இப்படி வருது அப்போ என்ன வேணும் நை மைனஸ் நைன்ட்டி டிகிரி இது கொண்டு வந்துடலாமா ஓகே இதை கொண்டு வந்தாச்சு இப்போ வெளியில் இருந்து நான் ஒரு இமேஜை கொண்டு வரணும் அந்த இமேஜ் ஏற்கனவே கொண்டு வந்து வச்சுருக்கேன் இந்த இமேஜ் இந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே என்னோட ஃப்ரெண்டு மக்கா ஸ்டூடியோஸ் ஓனர் பகத்குமார் அவர் எடுத்தது இந்த ஃபோட்டோஸுக்கு தேங்க்யூ பகத் அவர் பியூட்டிஃபுல் ஃபோட்டோஸ் கொடுத்துருக்க நிறைய எல்லா ஃபோட்டோஸுமே ரீடேஜ் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் இன்கேஸ் நம்ம இந்த ரீடேஜிங் டாஸ்க்காக சம் ஃபோட்டோஸ் தேவைப்படுது அதை வந்துட்டு பகத்துட்ட சொல்லி வேறு புது ஷூட்டு பண்ண சொல்லி நம்ம நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக உங்களுக்காகவே தனியாக வந்து ஒரு எடிட்டிங் எப்படி ஃபோட்டோ எடிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸஸ் நம்ம ரெடி பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ இந்த கிளிப்பிங் மாஸ்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் நான் மேலே இருக்க லேயரை ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி ரெண்டு லேயருக்கு இடையில் கொண்டு வந்தேன் இன்கேஸ் இது தெரியல அப்படின்னா என்னோட லேயரில் ஆப்ஷன்ஸில் இங்கே க்ரியேட் கிளிப்பிங் இருக்குமே இந்த இருக்குது க்ரியேட் கிளிப்பிங் மாஸ்க் ஓகே அந்த லெட்டருக்குள்ளே போயிடுச்சு இப்போ இந்த இமேஜை எனக்கு தகுந்த மாதிரி ஆக்சுவலாக நமக்கு இந்த மாதிரி சம்டைம்ஸ் லிப்ஸ் எல்லாம் வராமல் இருக்கலாம் அந்த லிப்ஸ் வந்தால் தான் அது அழகாக இருக்கும் அதனால் நான் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அந்த லிப்ஸை இங்கே கொண்டு வர்ற மாதிரி பார்த்துக்கிட்டேன் அப்போ அந்த கண்ணும் லிப்ஸும் ஓரளவுக்கு அந்த இது தெரியும் போது அதோட பியூட்டி நல்லாயிருக்கும் ஓகேயா இப்போ இது ஓரளவுக்கு நமக்கு ரசிக்கணும் இப்போ தான் இது தான் நமக்கு கிளிப்பிங் மாஸ்க்கை பற்றி பேசிக்கலாம் கிளாஸ் இது போக இதில் இன்னும் ஒன்று பண்ணியிருக்கோம் என்னென்னா அந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டு ஒரு சின்னதாக ட்ராப் ஷேடாக வச்சுருக்கோம் அது போக ஒரு ஸ்ட்ரோக் வச்சுருக்கேன் இது என்ன பண்ணலாம்னா இப்போ நம்ம இந்த கிளாஸ்க்கு போகிறோம் மறுபடியும் இந்த இதுக்கு ஏன்னா இதுக்கு வந்து எதுவுமே நம்ம வைக்கல நான் இந்த குரூப்பை இந்த ஆரம் மார்க்கை கிளிக் பண்ணி அதுக்கடுத்து இந்த டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்னோடய எஃபெக்ட்ஸ் பேலட்டில் இங்கே கிளிக் பண்ணி ட்ராப் ஷேடை செலக்ட் பண்ணுறேன் ட்ராப் ஷேடை செலக்ட் பண்ண உடனே எனக்கு ஷேடஸ் வந்துருச்சு இது இதோட ஆங்கிள் லைட்டிங் எங்கே இருக்கோ லைட்டிங்க்கு ஆப்போசிட்டாக நான் லைட்டை இப்படி திருப்பிடுறேன் அப்படின்னா ஷேடோஸ் இந்த சைடு வரும் லைட் எங்கேருந்து வருதோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இங்கே ஷேடோஸ் வரும் இப்போ இதில் இதோட சைஸ்ன்றது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸ்ப்ரெட்டுன்றது அது என்ன எஜ்ஜு வரைக்கும் போகும் அப்படின்றத காட்டுறதுக்காக சைஸ்ன்றது அளவு ஸ்ப்ரெட்டு வந்து அது
இந்த இடத்துல எனக்கு வந்து இந்த ஸ்ட்ரோக் பெட்டராக இல்லை அதனால் இதை டிசேபிள் பண்ணிப்போம் ஒரு ட்ராப் ஷேடோ மட்டும் ஓகே எனக்கு இங்கே வச்சுருக்க ட்ராப் ஷேடோ இந்த இமேஜுக்கும் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ரைட் கிளிக் பண்ணி அந்த எஃபெக்டை வச்சு ரைட் கிளிக் பண்ணோம்னா ட்ராப் ஷேடாக இருக்கும் அதுக்கு கீழே காப்பி லேயர் ஸ்டைல்னு இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் இந்த லேயருக்கு போயிட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பீஸ்ட் லேயர் ஸ்டைல் ஓகே அப்போ இங்கே கொடுத்துருக்க ட்ராப் ஷேடோ இங்கேயும் ஆட் ஆகிடுச்சா ஓகே சரி அதே தான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் டெக்ஸ்ட்டுக்கு ட்ராப் ஷேடோவும் கொடுத்துருக்கோம் அது போக இந்த அதை டபுள் கிளிக் பண்ணோம்னா நமக்கு ஓப்பன் ஆகும் இப்போ இது எனக்கு இதோட ஸ்ட்ரோக்கோட சைஸோ இந்த ஸ்ட்ரோக்கோட சைஸை நான் இங்கே இப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்துட்டு நான் இதோட ஆப்போசிட்டியை கம்மியாக வச்சுருக்கேன் எனக்கு பேக்ரவுண்டு ட்ரான்ஸ்பரன்சி தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக அது போக இந்த ஸ்ட்ரோக்குக்கான கலரையும் நம்ம கிரேடியன்ட் வேறு என்ன வேணால் வைக்கணும் இப்போ கிரேடியன்ட்டாக வச்சா இப்படி வரும் இந்த கிரேடியன்ட்டில் நான் இப்படி செலக்ட் பண்ணிட்டேன்னா இப்படி இருக்கும் அப்போ மேலே போயிட்டு கீழே டார்க் அப்படின்னு வரும் ஓகே இதில் பேட்டர்னும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் பேட்டர்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் விரும்புகிறதில் கிரேடியன்ட் மட்டும் இங்கே வச்சுருவோம் ஓகேயா இது வந்து பேசிக்காக மு மொத மொதல் ஒரு பேஜில் ஒரு டைட்லிங்கெலாம் போடணும்னு ஆசைப்பட்றவங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணுனீங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும் ஓகே இது சிம்பிளாக நம்ம இன்றைக்கி கிளாஸஸில் பார்த்துருக்கோம் அடுத்து இன்னும் ஒரே ஒரு கிளாஸ் மட்டும் பார்த்துடலாம் ஏன்னா இது வந்து என்னென்னா ஹியூ சேச்சுரேஷன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இப்போ இந்த இது வந்து எல்லோ கலர் கிடையாது இந்த எல்லோ கலர் கிடையாதுனா எனக்கு வேறு கலருக்கு மாற்றணும் இது தான் என்னோடய டாஸ்க் நான் என்ன பண்ணுறேன் நமக்கு இமேஜ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஹியூ சேச்சுரேஷன் இந்த பேலட்டை இங்கே கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஹியூன்றது தான் கலர் வழக்கமாக ஹியூ அப்படின்னு சொன்னாலே அந்த வேர்டுக்கு வந்து மீனிங்கே கலர்னு தான் அர்த்தம் நான் இதை கிளிக் பண்ணி அப்படியே ட்ராக் பண்ணுறேன் ட்ராக் பண்ணி ஓகே ப்ளூவில் இருக்குது ஓ ரெட்டில் இருக்குது இந்த சேச்சுரேஷன் கொஞ்சம் அப்படியே கம்மி பண்ணுறேன் எனக்கு இந்த கிரேயான்ஸ்க்கு மேட்சாக இருக்குது அப்போ பர்ஃபெக்டாக இருக்குது ஓகே நம்மளால் பண்ண முடிஞ்சது ஓகேயா இப்போ என்னென்னா இது வந்துட்டு அப்போ ஹியூவை ஹியூ ஷிஃப்ட் பண்ணுறோம் ஒரு கலருக்கு பதிலாக இன்னொரு கலர் கொடுத்து கலர் ஷிஃப்ட் பண்ணுறோம் சரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த குட்டி பொண்ணோட ட்ரெஸ்ஸாக வேறு கலர் மாற்றணும் சரி ஏற்கனவே நம்ம ஒன்று பண்ணோம் இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக முன்னாடியே வந்துட்டு இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணோம் இமேஜ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஹியூ சேச்சுரேஷன் யூஸ் பண்ணோம் இப்படி பண்ணும்போது இது ஸ்டாட்டிக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆகும் உங்களால் மறுபடியும் அந்த வேல்யூவை மாடிஃபை பண்ண முடியாது அதுக்கு பதிலை நம்ம என்ன பண்ணலாம் இங்கே கீழே இருக்க அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பேனலில் ஹியூ சேச்சுரேஷன் யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து பேராமெட்ரிக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இந்த பேராமெட்ரிக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா கொடுத்த வேல்யூவை நம்ம மறுபடியும் மாடிஃபை பண்ணிக்க முடியும் சரி இப்போ நமக்கு வந்துட்டு இங்கே போய் அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும் இப்பையும் இதை ஹியூவை சுக் பண்ணுறோம் என்ன ஆயிடுச்சு ட்ரெஸ்ஸோட கலர் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகுது சார் ஆனால் ஒட்டு மொத்தமாக மொத்தம் எல்லா கலருமே அஃபெக்ட் ஆகுது இது சரி நமக்கு தேவையில்லாது நம்ம கேன்சல் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அதே தான் இங்கேயும் அதே பண்ண முடியும் நான் மறுபடியும் இந்த இடத்துல வச்சு பண்ணிக்கிறேன் ஹியூ அண்ட் சேச்சுரேஷன் இது என்ன பண்ணால் தனியாக அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயராக க்ரியேட் ஆகிக்கிறோம் ஓகேயா இப்போ இப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் நமக்கு என்ன ஆகுது டோட்டலாக அஃபெக்ட் ஆகுது நான் இங்கே கிளிக் பண்ணி அண்டோ பண்ணிக்கிறேன் ரீசெட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த என்னோடய மாஸ்டரில் என்ன கலர் வேணால் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே என்னோடய இங்குலர் எடுத்து இங்கே கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ண உடனே அந்த கலர் ரீஜன் செலக்ட் ஆகிடுச்சு ஷிஃப்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த கலர்ஸ் எல்லாமே நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இது ஆக்சுவலாக இங்கே ஒரு சின்ன ட்ராபேக் இருக்குது நானும் கவனிக்கலை என்னென்னா இது ஸ்கின் டோனில் வரக்கூடிய ரெட்டையும் சேர்த்து செலக்ட் ஆகுது அதனால் ஸ்கின் டோன்லேயும் கொஞ்சம் அஃபெக்ட் ஆகலாம் நான் தப்பான ஃபோட்டோ செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் பரவாயில்ல செக் பண்ணி பார்த்துக்கோ ஓகே இப்போ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இங்கே என்ன இங்கே கீழே கவனிச்சிங்க அப்படின்னா இது ஒரு பர்டிகுலர் கலர் ரேஞ்சை நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த கலர் ரேஞ்சை இது வந்து மேஜர் சேஞ்சஸ் பண்ண போகுது இந்த ப்ளூ எல்லாம் மைனர் சேஞ்சஸில் சாஃப்டாக கலர் சேஞ்சஸ் பண்ண போகுது இப்போ என்னோடய ஹியூவை நான் இதை மாடிஃபை பண்ணுறேன் ஓகே ஸ்கின் டோனில் எதுவும் அஃபெக்ட் ஆகலை நான் இதை
ஓ கீழே இருக்குது ஏற்கனவே நமக்கு க்ரீன் கலர் தான் இருக்குது சரி நமக்கு இந்த ட்ரெஸ்ஸை வேறு கலரில் மாடிஃபை பண்ணும் ப்ளூ இது ரெட்டு நமக்கு இந்த ப்ளூவில் வச்சிடலாமா இந்த ப்ளூ கலர் அப்போ முன்னாடி என்ன இருந்தது தெரியாது இல்லையா அதனால் அந்த லேயர் ஆஃப் பண்ணிட்டு பார்க்குறேன் என்னாச்சு ட்ரெஸ் கலரை சேஞ்ச் பண்ணிட்டோமா ப்ளூ இதுவுமே காம்பினேஷன் நல்லாயிருக்கு இங்கே நமக்கு என்ன ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம்னா இந்த லிப்ஸ் லிப்ஸில் வர்றது தான் எனக்கு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது இங்கே என்னோடய லேயர் மாஸ்கிங் இருக்கு இல்லையா மாஸ்கிங்கை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ட்ரெஸ்ஸால் எனக்கு ஃபோர்கிரவுண்ட் கலர் என்னவா இருக்குது பிளாக்கில் தான் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் என்னோடய ப்ரெஸ் இஸ் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது கொஞ்சம் சின்னது பண்ணிக்கலாம் இப்போ எனக்கு வந்து அந்த ரவுண்டு காட்ட மாட்டேங்குது ரீசன் என்னென்னா என்னோடய கேப்ஸ்லாம் கானில் இருக்குது கேப்ஸ்லாம் கானில் இருந்ததுன்னா அந்த ப்ளஸ் சிம்பிள் தான் வரும் இப்போ கேப்ஸ்லாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் ஆஃப் பண்ண பின்னாடி இதை கொஞ்சம் இப்போ இந்த ப்ரெஸ் சைஸை ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னோடய ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டை சும்மா ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் இப்போ என்னோடய ஒப்போசிட்டையும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிப்போம் இப்போ எனக்கு என்னோடய லேயர் பேரட்டில் இதை ஜஸ்ட் இந்த இடத்த மட்டும் நான் லிப்ஸை மட்டும் எனக்கு இந்த எஃபெக்ட் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி மாஸ்க் பண்ணியிருக்கேன் ஆல்ட்ரை கிளிக் பண்ணி மாஸ்கை கிளிக் பண்ணி பார்க்கலாமா ஓகே இப்போ இங்கே மட்டும் நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு எனக்கு எஃபெக்ட் அப்ளை ஆகலை ஓகே அப்போ சார் இந்த பொட்டு பொட்டுலையும் வேண்டாம் அப்படின்னா அந்த பொட்டையும் கிளிக் பண்ணி இப்படி பண்ணிட்டோம்னா நான் இருக்கும் மாஸ்க் பண்ணிட்டோம்னா இந்த இடத்துல எனக்கு அஃபெக்ட் ஆகாது இப்போ எனக்கு ட்ரெஸ்ஸோட கலர் சேஞ்சஸ் பண்ண முடியுதா இது எங்கே எல்லாம் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி மாடல் ஷூட்டில் வந்துட்டு திடீர்னு நம்மளோட கலர் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணி ஒரு நான் ரெண்டு மூணு கலராக காட்டணும் அப்படின்னா இதை யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த ஃபோட்டோ எடுத்துப்போம் இது ப்ளூ கலர் ட்ரெஸ் நல்லா தான் இருக்குது ஆனால் இதை வேறு என்ன கலரில் எல்லாம் நம்ம காட்டலாம் அப்படின்னா என்னோடய ஹியூ சேச்சுரேஷன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இது எனி கலர்ஸ் நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கடுத்து ஷிஃப்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த கலர் ரீஜன் அதாவது டார்க்கு லைட்டு இது எல்லாத்தையுமே செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க பண்ண பின்னாடி ஹியூவை நான் ஷிஃப்ட் பண்ணுறேன் ஓகேயா என்ன இருக்குது இந்த கலருக்கு காம்பினேஷனுக்கு க்ரீனுமே மேட்சாக தான் இருக்குது ரெட் ரெட் வச்சோம்னா என்ன ஆகுது இந்த ஏரியாலாம் மிஸ் ஆகுது நாம் இந்த ஏரியா செலக்ட் பண்ணோம்னா இங்கே இருக்கிறது மாடிஃபை ஆகும் நான் இப்போ காட்டுறேன் ஓகே மேஜராக சேஞ்சஸ் இல்லை கரெக்டாக தான் இருக்குது இப்போ ரெட்டும் ஆனால் இதுக்கு வந்து கலர் காம்பினேஷன் வந்து இந்த இடத்துல பெட்டராக இல்லை அதனால் ரெட் அவ்வளோ தூரம் நல்லா இல்லை நம்ம என்ன பண்ணலாம் ப்ளூவில் இருக்கோம் க்ரீன் நல்லா இருக்கா சரி இப்போ இப்போ ஒரு கலரை சேஞ்ச் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் அதாவது செலக்டிவாக கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னா ஈஸியான மெத்தடில் ரொம்ப குயிக்காக நம்ம ஒரு ட்ரெஸ்ஸோட கலரை சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஓகேயா இப்போ நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாமா இதுவும் எப்படி இருக்குன்ட்டு இதை டூப்ளிகேட் மெட்ஜிட் லேயர்ஸ் கொடுத்துடலாமா இது தனி காப்பியை பக்கத்தில் இருக்கும் ஓகே இப்போ இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த லேயர் ஆஃப் பண்ணி வைக்க போகிறோம் விண்டோவில் அரேஞ்ச் டூ அப் வெர்டிக்கல் ஓகே இப்போ இதில் எது ஒரிஜினல் எந்த கலர் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் நிச்சயமாக ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷனில் இருக்குது நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த காப்பி பிடிச்சிருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ நம்ம கிளைண்ட்டை காட்டும்போது என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஒரு ஷூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எந்த கலர் சேஞ்சஸ் எப்படி காட்ட முடியும் அப்போ காம்பினேஷன் கலர்ஸ் எல்லாமே பண்ண முடியும் இப்போ இது இந்த இடத்துல ரெண்டுமே பெட்டராக தான் இருக்குது ஆனால் கலர் காம்பினேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ளூ அண்ட் வயலட் ஒரே ஷேடில் போயிருக்காங்க இது வந்து நம்ம கான்ட்ராஸ்ட்டாக நம்ம போயிருக்கோம் க்ரீன் அண்ட் வயலட் ஷேடில் போயிருக்கோம் ஓகேயா சரி இந்த கிளாஸ் நம்ம இந்த இந்த கிளாஸ் வந்துட்டு இது கரெக்டாக ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்துருச்சு நம்ம அடுத்த கிளாஸில் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம லேட்டாக நம்ம கொஞ்சம் பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோம் கொஞ்சம் பிளண்டிங் மோட் எல்லாமே பார்த்தோம் பிளண்டிங் மோடனால் நமக்கு வந்துட்டு அந்த பேட்டர்ன் க்ரியேட் பண்ணுறத பற்றி பார்த்தோம் ஓகே ஓகே இந்த பேட்டர்னில் வந்துட்டு ஓவர்லே அப்படி அதாவது சாஃப்ட் லைட் அப்படின்னு ஒன்று பார்த்தோம் 
அதாவது ஒரு லேயரும் இன்னொரு லேயரும் எப்படி மிக்ஸ் ஆகுது அப்படின்றத கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம் அது ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் பார்த்தோம் நம்மளோட நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் அதை பற்றி தான் இருக்க போகுது பேசிக் லேயர் பிளெண்டிங் மோட்ஸ் இது தான் நம்மளோட அடுத்த கிளாஸுக்கான டாபிக் ஓகேங்களா நம்ம அடுத்த கிளாஸ் முடிஞ்சிருக்க அடுத்து அதுக்கடுத்து நம்ம இன்னும் பென் டூல்லாம் நம்ம நடத்துவோம் அந்த பென் டூல்க்கெல்லாம் ரெஃபரன்ஸ் சாம்பிள்ஸ் எல்லாமே கொடுத்து பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு இந்த வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா இந்த சேனலை கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அது போக பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ ஃப்யூச்சர் அப்டேட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ரெகுலராக கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பாக இருக்கும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்